நீ அப்படி செய்யாத படிக்கு பார் என் காலில் விழ வேண்டாம் உன்னோடு கூட நானும் ஒரு ஊழியக்காரன் தான் ஸோ நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த கிறிஸ்தவ அமைப்பிலே ஊழியக்காரர்கள் தான் உண்டே தவிர ஊழியம் கொள்ளுகிறவர்கள் கிடையாது நாம் அதை இன்றைக்கு சபைகளிலும் சமூகத்திலும் கிறிஸ்தவ சமூகத்திலையும் அல்லது நிறுவனங்களிலும் வைத்திருக்கிறோம்னா நம்முடைய தவறு ஆக்சுவலா பிரின்சிபல் இன்னைக்கு ஒரு ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து நம்ம பிரின்சிபல் சொல்லுவோம் கிறிஸ்துவின் கட்டளைப்படி அவர் யார் பரலோகத்தில் இருக்கிறவர் தான் அவருக்கும் எஜமான் நமக்கும் எஜமான் அப்ப நம்ம யாரு முதல்வர் நம்மோடு உடல் ஊழிய இதை அறிந்து செயல்படுகிற இடங்களிலே நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இல்ல வாசிங் டைப் வாசிங் கேரக்டரோட நம்ம செயல்பட்டோம்னா எப்படி இருக்கும் அந்த அது ஊழியமாக இருக்க அது ஊழியம் கொள்ளுகிறதாக மாறிடும் அதனால இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு உங்களிலே தலைவனா இருக்க விரும்புகிறவன் முதல்ல யாரு தொண்டனாயிருந்து கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிரான ஒரு இணைந்து செயல்படுறது தான் சரியான இது நாம் இன்றைக்கு பல்வேறு பொறுப்புகள்ல இருக்கலாம் கெல்சதரி பண்றா இருக்கலாம் பிரின்சிபலா இருக்கலாம் ஓவருபி எல்லாரும் யாரு ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் மனுஷனுக்கு என்று ஊழியம் செய்யாமல் எல்லாரும் தேவனுக்கு என்று ஊழியம் செய்யுங்க நாம யாரும் இந்த உலகத்துல எந்த மனிதனையும் பிரியப்படுத்துவதற்காக ஊழியம் செய்கிறது கிடையாது நாம் யாருடைய ஊழியக்காரங்க நாம் ஆண்டோடைய ஊழியக்காரங்க நிறைய பேர் மனிதனை பிளீஸ் பண்ணுவதற்காக எல்லாம் ஊழியம் செய்வது பார்த்துருக்கீங்க நீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தெரியும் மனுஷனா பிளீஸ் பண்ணுங்க இல்ல மனிதரை பிடித்து பிரியப்படுத்தாதபடி தேவனுக்கு என்றே அதை செய்யுங்கள் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த கிறிஸ்டியன் சர்க்கிள் தேர் ஆர் ஒன்லி சர்வன்ஸ் நோ மாஸ்டர் ஆண்டோ சொல்லுகிற நான் மட்டும்தான் மாஸ்டர் டோன்ட் கால் எனி ஒன் ஆஸ் யுவர் மாஸ்டர் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுகிறார் காரணம் என்னன்னா நாம் இந்த உலகத்திலே மாஸ்டர் ஒருவனை தெரிந்து கொண்டால் ஹீ பிகம்ஸ் அன் ஐடல் என்ன என்று உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் யூ நீட் ஹாவ் அதர் மாஸ்டர்ஸ் புரிஞ்சுதா அப்ப நாம் உலகத்துல நமக்கு இன்னொரு மாஸ்டர் ஒரு ஆளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஹீ பிகம்ஸ் அன் ஐடல் முதலாவது கற்பனை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா மீறிடுறோம் கூடாதுலாம் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று தேவன் இன்னொன்னு உலக பொருள் உலக பொருள் நம்ம சொல்லும் போது அந்த அந்த உலக பொருள் என்னதான் மாறிடுது விக்கிரக ஆராதனை ஆகிய பொருளாசைன்னு சொல்லுகிறார் பவுல் கொலோசியர்கள் எழுதும் போது என்ன சொல்லுகிறாரு விக்கிரக ஆராதனை ஆகிய பொருளாசைன்னு சொல்லுகிறார் பொருளாசை அது விக்கிரக ஆராதனையாக மாறிவிடுகிறது பிகம்ஸ் அவர் மாஸ்டர் த மணி பிகம்ஸ் அவர் மாஸ்டர் இன் மோஸ்ட் பீப்புள்ஸ் லைஃப் த மணி பிகம்ஸ் தேர் மாஸ்டர் ஏசு கிருஷ்ணா தான் சொல்லுகிறாரு ரெண்டு ஜமான்களுக்கு ஊழியவங்களால் கூடாது இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய காரணம் <laughs> Are we have only one master in God? That's why we have to learn. 
உலக அமைப்பில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரசிகர் கூட்டங்கள் ரசிகர் பட்டாளங்கள் இருக்குது எல்லாரும் ஒரு மனிதனை என்ன செய்யறாங்க ஒரு எஜமான்ராக தேர்ந்தெடுத்து வைத்திருக்கிறாங்க குறிப்பாக தமிழகத்திலே தமிழகம் சினிமா ஃபீல்ட்ல அந்த மோகத்துல விழுந்து அந்த மோகத்திலே வளர்ந்து அந்த மோகத்திலே பிள்ளை பெற்று இன்னைக்கு அது எந்த நிலைமையில இருக்குது தமிழகத்தை போல ஒஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஐடல் ஒர்ஷிப் வேற எங்கேயுமே கிடையாது லிவிங் ஐடல்ஸ் ஆர் தேர் இதே போல கிறிஸ்டியன் சர்க்கிள்ல இன்னைக்கு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கிறிஸ்டியன்ஸ் தேர் ஓன் ஐடல்ஸ் அந்த பிரசங்கியாரு இந்த பிரசங்கியாரு இதுதான் தங்கள் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்ட அநேகர் இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு தேர் ஐடல்ஸ் வாழ்க்கையில அதனாலதான் ரொம்ப அவர் காஷ்மீர் சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்து யாரையும் போதகர்னு கூப்பிடாத குருன்னு கூப்பிடாத பிரசங்கியார்னு கூப்பிடாத காரணம் என்னது இதான் அடிப்படை ஏசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு நம்ம பாடுகிறேன் எவ்வளவு அழகா நான் பாட்டு தெரியுமா அங்கே உயர்வும் கிடையாது தாழ்வும் கிடையாது உயர்ந்தவன்னு கிடையாது தாழ்ந்தவன் கிடையாது அங்க வந்து வேற வேற டெசிக்னேஷன்ஸ் கிடையாது ஒரே டெசிக்னேஷன் தான் நாம் நாம் உடன் ஊழியர்கள் சொல்லி பாருங்க ஹெட்ஸ் எல்லாம் கீழே உள்ளவங்கிட்ட சொல்லுங்க சவுக்காலு சம்பாடனு சீட்ட சொல்லுங்க உடன் ஊழியர்கள்னு ரொம்ப அழகா போகும் ரொம்ப ஸ்மூத்தா நடத்திக்கிட்டு போகலாம் சொல்லுகிறது உலக பொருள் உலக பொருளுக்கு ஒருத்த அடிமையா இருந்தா அவனுக்கு வேற நிறைய எஜமானர்கள் இருப்பாங்க அதனாலதான் உலக பொருளை மட்டும் அடிப்படையா சொல்லுகிறார் உலக பொருளுக்கு நாம் அடிமையாகி விட்டால் நமக்கு அநேக எஜமான்கள் இருப்பாங்க ரெண்டு இல்லை அநேகர் இருப்பாங்க ஏசா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தை படிக்க ஏசா இருபத்தி ஆறு பதிமூணு உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே உண்மை அல்லாமல் வேற ஆண்டவன்மார் எங்களை ஆண்டார்கள் இனி உண்மை மாத்திரம் சார்ந்து உம்முடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துவோம் இதுக்கு முன்னால எங்களுக்கு வேற ஆண்டவன்மார் இருந்தாங்க அவர் ஒத்துக்கிடுவாரு இனி உண்மை மாத்திரம் சார்ந்து நாங்கள் வாழ்ந்து கொள்வோம் எதாவது சொல்லுகிறாருன்னா யூதா ஜனங்கள் யூதாவே உன் பட்டணங்களின் லெக்கமும் உன் தேவர்களின் லெக்கமும் சரி எத்தனை தேவர்கள் வச்சிருந்தாங்க எத்தனை மாஸ்டர்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க வச்சிருந்தாங்க அதனாலதான் சொல்லுகிறாரு யூதா சொல்லுகிறதாக நாங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேற ஆண்டவன் மாதிரி எங்களை ஆண்டார்கள் இனி உண்மை மாத்திரம் நாங்கள் சார்ந்து ஜீவிப்போம் அநேக திருஷ்டாந்தங்களை இயேசு கிறிஸ்து அதற்கு சொல்லுகிறார் ஒரு ஐஸ்வர்யம் உள்ள வாலிபன் நல்ல போதுகிறேன்னு அவரை கூப்பிட்டு நான் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன செய்யணும்லாம் கேட்டான் இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு சொல்யூஷன் சொன்னார் உனக்கு உள்ளவர்களை விற்று கருத்தர்கள் கொடு அப்பொழுது பரலவத்தில் உனக்கு பாக்கியம் உண்டாயிருக்கும் அவர் என்ன மீன் பண்ணார்னா பூலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்காதுங்க அந்த ஐஸ்வர்யம் உள்ள இளம் வாலிபன் நிறைய பொக்கிஷத்தை பூலோகத்துல சேர்த்து வச்சிருந்தான் ஏசு கிறிஸ்து அவனுக்கு ஒரு வழி சொன்னாரு அதுக்கு அவனுக்கு மனசு இல்லை போயிட்டான் அவனுக்கு எஜமானவர் யாருன்னு தெரியுதா உலக பொருள் தான் அவனுக்கு எஜமான் பை த மணி ஓவர் கம் பை த மெட்டீரியலிசம் 
இன்னைக்கு ஒரு பெரும் கூட்டம் மக்கள் இந்த வரையில தான் கிடக்குறாங்க இதா ஒண்ணு சொல்லுவாங்க காசியை தான் கடவுள் அப்பான்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அது எவ்வளவு கரெக்ட் அவங்க கேம்ல ஆஹ் ஆமா அது உண்மையான அவங்கள பொறுத்த அளவுல இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு இரு மனம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் அந்த நிலையற்றவனா இருக்கிறார் எலியா சேலஞ்சு பண்ணுகிறார் ரெண்டு நினைவுகளால் எது மட்டும் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் எகோவா தேவனானால் அவரை பின்பற்றுங்கள் பாதால் தெய்வமானால் அவரை பின்பற்றுங்கள் ரெண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடக்கிற ஒரு அனுபவம் மிக ஆபத்தானது அனலும் உண்டு குளிரும் உண்டு கொஞ்சம் அனல் கொஞ்சம் குளிர் வாயில் இன்று வாந்தி பண்ணு போடுகிற ஒரு அனுபவம் இந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா ஆமா ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத ஒன்று ரெண்டு எஜமானர்கள் பவுல் பிலிப்பியர் எழுதும் போது சொல்லுகிறாரு பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை படிப்பீங்களா பிலிப்பியர் ரெண்டு ரெண்டு நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஒன்று <laughs> 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 இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் நாம் இன்றைக்கு ரெண்டு எஜமானர்கள் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் இல்ல ஒன்று தேவன் இன்னொன்று உலக பொருள்னு ரெண்டு வந்து டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் தேர் ஆப்போசிட் போல்ஸ் சி இப்படி இந்த அதுக்கு கரெக்டரிஸ்டிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் பெரிஷபிள் இன்னொன் அதர் இஸ் இம்பெரிஷபிள் காட் இஸ் இம்பெரிஷபிள் But the worldly wealth is perishable. One is heavenly, the other is earthly. One is invisible, the other is visible. One is Christ, the other is Belial. One is light, the other is darkness. One is under the power of Satan, the other is under the power of the Almighty. One is godly, the other is ungodly. Look at that. So, now, two diametrically opposite, two opposite poles, can they ever meet? Scientifically impossible? Naturally impossible? ரொம்ப தெளிவா டிக்ளேர் பண்ணுகிறாரு தேவனுக்கும் ஊழிய உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்யவங்களால் கூடாது இம்பாசிபிள் இன்றைக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஊழியம் செய்யக்கூடிய மக்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க அன்றவர் சொல்லுகிறாரு ஒருவனை பகைப்பா இன்னொருவனை சிறையிப்பா நீ ஊழியம் செய்யணும் விரும்புறா நிச்சயமா ஒருவனை பகைப்பா இன்னொருவனை சிறையிப்பா அப்ப என்னது யாரைய பயிர் அப்ப ரெண்டு பேரையும் பிளீஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய முடியாது ஊழியம் செய்யவே முடியாது காரணம் என்ன ரெண்டு ஆப்போசிட் போல்ஸ் தே நெவர் மீட் Uh, let us be very clear today. Nama yari ejaman rakhi indikki vayit irukkuro.
கேஆர்சி எலிசா அவருடைய ஊழியக்காரர் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்துருந்தார் என்ன வாய்ப்பு எலிசாவை போல ஒரு தீர்க்கத்தரிசிக்கு ஊழியன் செய்கிற ஒரு வாய்ப்பு ஆனால் அவன் என்ன செய்தான் எலிசாவோட் எலிசாவோடு உள்ள நெருக்கமான அந்த உறவை தவறாக பயன்படுத்தி பணத்தை சம்பாதிக்க விரும்பினார் நாகமாட்டத்திலிருந்து ஒரு சல்லி காசு கூட வாங்க மாட்டேன்னு அவர் டிக்ளேர் பண்ணார் யார் எலிசா அவனுடைய வேலைக்காரனுக்கு தெரியும் அவன் என்ன செய்தான் எலிசாவை ஏமாற்றி தன்னையும் ஏமாற்றி தன்னைத்தானே வஞ்சித்து அவனும் அவனுடைய குடும்பத்தாரும் குச்சரோகத்தை சம்பாதித்தார்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக இது நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டிருக்கு நிறைய பேர் இன்றைக்கு ஆண்டவரோட ரொம்ப க்ளோஸா ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கிறது மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க யாரு கூட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கிறாங்க வேறையும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருந்தா அது யாருன்னு நமக்கு தெரியும் இது ராவிக்குரிய ஒரு வேசித்தனம் அதனால யாக்கோப் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுகிறாரு யாக்கோப் நாலு நாலு நமக்கு தெரிஞ்ச அவசரம் விபசாரே விபசாரிகளே இன்னும் அப்படி கூப்பிடுகிறாரு என்னது உலக சிநேகம் தேவனுக்கு ஆனா பகை உங்களுக்கு தெரியாதா உலகத்துக்கு சிநேகதா இருக்கிற விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனா இருக்கிறான் இனிமிக்கல் துவிச்சதா How can you serve both? அதனால இன்னைக்கு நிறைய பேர் வச்சிருக்க ஆண்டு வருந்த இது ஒரு அடிப்படையான ஒரு சத்தியம் இயேசு கிறிஸ்தவ அன்னைக்கு மலை பிரசங்கத்துல போயிருந்தவங்க இல்லையா அடிப்படையான கிறிஸ்தவ சத்தியம் ரெண்டு பேரும் கூலியும் செய்ய முடியாது இட்ஸ் பெயிலியர் நம்ம எல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்திருப்போம் எதுனா இத சவால் என்ன டப்பின் பெயிலியர் ஆண்டவரோடு நாம் நெருக்கமாக பயன் இருக்கிறோம் சொல்லி பயன்படுத்திதான் இன்னொரு மனிதன் தன்னைத்தானே கெடுத்தான் அதான் யுதாஸ் எசு கிறிஸ்து கூலியும் செய்தான் எசு கிறிஸ்து கூலியும் செய்வதற்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டான் ஆனா என்னது என்ன நடந்தது எசு கிறிஸ்துக்கும் ஊழியம் செய்தான் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்தான் ஏசு கிறிஸ்துவோடு உள்ள நெருக்கத்தை பயன்படுத்தி என்ன செய்தான் அவரை காட்டி கொடுக்க அதுக்குதான் ஒருத்த ஆள் தேடிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துக்கு நெருக்கமா உள்ள ஒருவனை தான் பிடிக்கணும் அவரை வச்சுதான் என்ன செய்ய முடியும் இவரை கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு வச்சு அவன் அழகா புத்தத்தினாலே காட்டி கொடுத்தான் நிலைமை என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அவன் குடல் சரிந்து போயிடுச்சு வயர் விடுத்து செத்தான் சொல்லிட்டு அவனை பற்றி எவ்வளவு மோசமா எழுதியிருக்கு இல்லையா எவ்வளவு பெரிய ஒரு சாபம் கிறிஸ்துவுக்கு பணி செய்வதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் கிறிஸ்துவுக்கும் பணத்துக்கும் ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டான் முடிவு ரொம்ப பரிதாபமான முடிவு இது நம்ம எல்லாம் யூதாஸ் நினைச்சு யூதாஸ் இல்லைன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேரு நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையில பணத்துக்காக நம்முடைய ப்ரொஃபஷனுக்காக நம்முடைய ஸ்டாட்டஸுக்காக கிறிஸ்துவை காட்டி கொடுத்திருக்கிறோமா இல்லையா கிறிஸ்துவை பற்றி சாட்சியிடுவதற்கு வெட்கப்பட்டிருக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்னா அர்த்தம் என்னது மாஸ்டர்ஸ் அவர் சொல்லுகிறாரு நாங்கள் உலகத்தாருடைய ஆவியை பெறாமல் தேவனத்தில் இருந்து வந்து ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் சொல்லுகிறாரு கவனிங்க அடிப்படையான பிரச்சனை என்னன்னு தெரியுமா நமக்கு ரெண்டு எஜமான்களுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியுமா நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம யார் வழிநடத்துகிறார் பரிசு தாவியானவரா இல்லை உலகத்தின் ஆவியா ஒரு பேரு ஆரம்ப காலத்தில் அவனை பார்த்து ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறாரு சாத்தான்னு சொல்லுகிறாரு 
கெட் அவே ஃப்ரம் மீ சேச்சன் அப்படினு சொல்லுகிறார் காரணம் என்னது நீ மனுஷனுக்கு ஏற்ற விலை சிந்திக்கிறாய் கவுனிய தேவனை தன்னுடைய அல்லது கிறிஸ்துவை தன்னுடைய எஜமானாக தெரிந்து கொண்டவர் ஒரு மனிதனுடைய ஆவியை பற்றி மனிதனுக்கு ஏற்றவர்களை எப்படி சிந்திக்க முடியும் சிலுவையை பற்றி பேசுகிறாரு அந்த சிலுவையை பற்றி பேசின உடனே என்ன செய்கிறார் அவன் டாபிக் மாத்தி இது உமக்கு ஒருபோதும் நடந்து விட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறான் அப்பால இப்ப சாத்தானு சொல்றான் யாருக்கு ஊழியன் தெரியுதா ஆரம்ப காலத்தில் எந்த சீசன் அப்படிதான் இருந்தாங்க நாம் இன்றைக்கு ரெண்டு பேர் கூலியும் செய்ய காரணம் என்ன நம்முடைய எஜமானிடத்திலே நமக்கு அன்பு இல்லை அதான் காரணம் ரெண்டு பேர் அன்பு கூற முடியுமா ரெண்டு எஜமானிடத்திலே அன்பு கூற முடியுமா முடியாது நமக்கு ஆண்டு ஒரு தெளிவாக கற்று தந்திருக்கிறார்கள் உன் தேவனாகிய கற்றிடத்திலே உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு இருதயத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக ஏன் இங்க முழு முழுன்னு சொல்லி காரணம் நாலு தடவை சொல்ற காரணம் என்னது தேர் சுட் நாட் பி எனி ஸ்பேஸ் தேர் ஃபார் அதர்ஸ் இன்னொரு எஜமான் இருக்கு அங்க ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்க கூடாது The space should be totally occupied. The space is meant entirely for Christ and His Father. There is a small place where there is a small place. That's why the world is the world, the world is the world, the world is the world. That's why the world is the world. 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 That is not acceptable before God. நம்ம எல்லாரும் ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஒருவேளை கத்திரை தெய்வமாக நாம் கொண்டிருக்கலாம் ஆனா பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வேற இருந்தா அதை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வார இல்ல அதான் கிவ் நோ ரூம் ஃபார் டபுள் சாத்தானுக்கு இடம் கொடாதிருங்கள் வேற தேவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கண்டா புரியுதா ஆமா அதனால நமக்கு ஒரு சிங்கிள் பர்பஸ் ஆஃப் டிவோஷன் தட் இஸ் டிவோஷன் டு கிரைஸ்ட் ஒரு கிறிஸ்டியன்னா யாருன்னா கிறிஸ்துவை எஜமானராக ஏற்றுக்கொண்டவர் அங்க வேற ஒரு எஜமானுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அங்கே இடமே கிடையாது தெர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் ஃபார் எனி ஒன் டாக்டர் அப்ப கவனிக பழைய ஏற்பாட்டு போதனையும் புதிய புதிய ஏற்பாட்டு போதனையும் என்னது ஒரே போதனை தான் பழைய ஏற்பாட்டுல உபாகம் ஆறு ஐந்துல என்ன சொல்லுகிறாரு படிங்க பழைய ஏற்பாட்டு போதனை என்னன்னு பாருங்க எல்லா கட்டளைகளுக்கும் எல்லா கற்பனைகளுக்கும் மேலான கற்பனை ஆறு ஐந்து படிங்க நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக இது பழைய ஏற்பாடு நம்ம சொல்லுகிறோம் புதிய பாட்டுல பத்து கற்பனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுகிறாரு இப்படிதான் டிஃபைன் பண்ணுகிறாரு இதுதான் முதலாவது பிரதான கற்பனை அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் எக்ஸ்டென்ட் முதலாவது கற்பனையில நாம் தவறிவிட்டா ரெண்டாவது கற்பனை நிச்சயமா பெய்கிறோம் முதலாவது கற்பனையில நாம் எவ்வளவு கரெக்டா இருக்கணும்னு சொல்லிதான் மிக முக்கியமானது அதான் சொன்ன என்ன என்று உனக்கு வேற தேவர்கள் என்ன என்று வேற எஜமானர்கள் உனக்கு உண்டா இருக்க வேண்டாம் ஒரு கடுகளவு கூட வேற யாருக்கும் இடம் கொடுக்க கூடாது ரொம்ப தெளிவா சொல்லுகிறாரு என்னை விட தன் புருஷனையாவது மனைவியாவது பிள்ளைகளையாவது பெற்றோரையாவது அதிகமாக நேசிக்கிறோம் எனக்கு பார்த்தோம் எப்படி எவ்வளவு கட் அண்ட் ரைட் சொல்லுகிறார் பாத்தீங்களா நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு 
நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம பெற்றோரை அதை நம்ம கருமையானவர்களை எந்த ஸ்தானத்துல வச்சிருக்கிறோம் காட் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க நெக்ஸ்ட் தானே அப்படின்னா ஓகே ஆனா நிறைய இடங்கள் அப்படி கிடையாது ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை நாம என்ன செய்கிறோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன செய்கிறோம் டைம் இருந்தா வருவேன் இதுனா நான் பிஸியா இருக்கிறேன் இது ராஜாவின் காரியம் இது அவசியம் நெகமையா சொல்லுகிறாரு நான் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்கிறேன் நான் இதை விட்டு வரக்கூடாது அந்த ஒரு இது இருக்கா நம்மகிட்ட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் பிதாவானால் என் கனம் எங்கே நான் எஜமானால் எனக்கு பயப்படும் பயம் எங்கே நீங்க பயப்படும் பயம் அந்த எஜமானருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்னது அது அன்பின் அடிப்படையில் தான் பயம் சொல்லி இட் இஸ் நாட் ஏ மார்டல் ஃபியர் இட்ஸ் அ காட்லி ஃபியர் இட்ஸ் அ மாரல் ஃபியர் அன்பின் அடிப்படையில் ஆண்டவரை அன்பு கூறுவத நாம் குறைச்சிட்டோம்னா அங்கே என்னது வந்துடும் பயம் நம்மை ஆட்கொள்ளும் சந்தேகம் நம்மை ஆட்கொள்ளும் அவிசுவாசம் நம்மை ஆட்கொள்ளும் புரிஞ்சுதா எப்போது ஆண்டோர் மேல் உள்ள அன்பு குறைகிறதோ வேற யாருக்கு மேலேயோ உள்ள அன்பு கூடுதுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா ஆமா லெட் எஸ் பி வெரி கேர்ஃபுல் பி இட் யுவர் ஒய்ஃப் அவர் ஹஸ்பண்ட் அவர் சில்ட்ரன் அவர் ஹூயவர் இட் பி ஆண்டவர் காட் ஃபர்ஸ்ட் இன் லைஃப் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவர்கள் அன்பு குறையும் போது என்ன வருதுன்னா நமக்கு டிஸ்ட்ரஸ்ட் டிஸ்ட்ரஸ்ட் ஆண்டவர்கள் நம்பிக்கை குறைகிறது வேற எதுலயோ நம்பிக்கை கூடுதுன்னு அர்த்தம் அந்த நம்பிக்கை குறையும் போது அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு தெரியுமா ஒரி ஒரி ஆங்ஸைட்டி அதோட முடிஞ்சு Anxiety is the cause of all diseases. Anxiety is not a doctor. What doctor is not a doctor? God alone provides. Why should you be anxious? God cares for you. Why should you be anxious? Remember, Yes, you can say, I am the one who is the one. நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள் இப்படி அஞ்சு தடவை ஆறாவது அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறாரு இருபத்தைந்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்னு முப்பத்தி நாலு இந்த வசனங்களில் எல்லாம் கவலை இந்த கவலை ஏன் வருது ஆண்டவருக்கு நம்பிக்கை குறையுது ஏன் நம்பிக்கை குறையுது அன்பு குறைஞ்சிட்டு சந்தேகம் வருது சந்தேகம் வந்துட்டுன்னா என்ன ஆகும் இல்லையா எவ்வளவு ஆபத்தானது சொத்து பாருங்க குடும்ப உறவுல மியூச்சுவல் டிஸ்ட்ரஸ்ட் வந்துட்டுன்னா எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து அதே போலதான் ஆண்டோருடன் உள்ள அன்பு அது தனிந்து போகுமானால் மீதி அவ்வளவு வந்துடும் அவிசுவாசம் பயம் பயம் வந்துடும் கவனிங்க பயம் ஒன்றிய வானில் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக படிக்கிறோம் அன்பிலே பயம் இல்லை பயப்படுகிறவன் அன்பிலே பூரணப்பட்டவன் அல்ல பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பூரண அன்புன்னா என்னது முழுதத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு மனதோடு முழு பலத்தோடு அதான் பூரண அன்பு அந்த பூரண அன்பிலே எதை கிடையாது பயம் கிடையாது பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பயம்னா என்னது ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்ல உலகத்துக்கு பயப்படுகிற பயம் உலக மனிதர்களுக்கு பயப்படுகிற பயம் விசாசுக்கு பயப்படுகிற பயம் அது கிடையாது எல்லா வசனங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புள்ளதுதான் ஆண்டவர் நம்ம எவ்வளவு நேசிக்கிறாரோ அதே அளவு நாம் அவரை நேசிக்கிறோம் That's a quantum of love. Now, 
ஆண்டோர் நம்மை நேசிக்கிற அளவுக்கு நாம் அவரை நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இந்த உலகத்துல வேற எந்த சக்தியாலும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அசைக்கவே முடியாது அதான் பவுல் பவுல் எப்படி எல்லாம் சொல்லாரு கிறிஸ்துவின் அன்பை அன்பு என்னை நெருக்கிய விகிறார்னு சொல்லாரு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யாருன்னு சொல்லுகிறாரு எனக்கு அர்த்தம் என்னது வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ரட்சகராக மீட்பராக மாஸ்டராக அதான் ஆண்டவர் ஆண்டவன் சொல்லுவது மாஸ்டர் என்னது அதான் நான் சொன்னேன் பரலோகத்துல எஜமான் இருக்கிறார் இல்லையா அவர் தான் எல்லாருக்கும் எஜமான் மீது எல்லாருமே சர்வன்ட் தான் கிரைஸ்டி சர்வன்ட் கோ சர்வன்ஸ்னா கிறிஸ்துவோடு கூட அப்படி ஒரு உன்னதமான அன்பு இது ஒரு என்ன சுத்தமான மாசு இல்லாத ஒரு அன்பு இப்ப இஸ்ரோவேல் இளைஞனா இருந்த போது நான் அவனை சிநேகித்தேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் இளைஞனா இருந்த போது நான் அவனை சிநேகித்தேன் இளைஞனா இருந்தவன் ஆரம்ப காலம் ஆதி அன்பு அது போக போக அன்பு தனிது என்ன ஆச்சு இஸ்ரோவேல் தன்னை விட்டு ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போய் விட்டாள் இஸ்ரோவேல் என்னும் துரோகி யூதா என்னும் துரோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு இறைமையாவில் என்ன ஆண்டவரை விட்டு போய்விட்டாள் ஆதி அன்பு எதுனா அது குறைவு அந்த குறைவு படுத்ததுனால இனி நாம் யாரை ஆண்டவராக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாரை நம்முடைய எஜமானராக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை டிசைடு பண்ணுகிறது யாரு நம்ம We are the masters there. Nama da decide pundukiradhu. Yaar namukku idha daivam. Yaar namukku andavar. Yaar namukku ejamannu therithu hulludhu namma kaila thang irukku. Threema ongilukku. Because we have a self will. Andavar adhi parikki illa. Yenna. Thamudarre unglai shuadhi nathir kru alaikthir kru raadhi chillu kru raadhi. Freedom with the free will. God has called us for freedom with a free will. And he said, I am going to give you a life. What do you think of your life? I am going to give you a life. I am going to give you a life. What do you think of your life? I am going to give you a life. You are going to give me a life. Who are you going to give me a life? Who are you going to give me a life? or in turn who is your master nu kekkara who is your master we cannot have many masters you know we can't have any other master other than christ and the devotion la nam evlo aalamaga irukrom idha adu porattungalayum upatravangalayum sodhanagalayum vedanagalayum சந்திக்கிற வேலையில் தான் என்னது நமக்கு தெரியும் நாம் ஆண்டோர்ல அன்பு கூறுகிறோமா இல்லை சில குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காக மாத்திரம் நாம் ஆண்டவரை பயன்படுத்துகிறோமா இல்லை அப்பதான் தெரியும் பவுல் சொல்லுகிறாரு ஒரு வசனத்தை படிங்க பவுலுடைய ஒரு சீசன் ரெண்டு திமத்தை நாலு பத்து படிங்க ரெண்டு திமத்தை நாலு பத்து ஏனென்றால் தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு பிரிந்து 
தெசலோனேக்கே பட்டணத்துக்கு போய்விட்டான் உலக பொருளுக்காக தன்னை பிச்சு போட்டவன் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அன்றைய பணத்தின் மேல் ஆசை வைத்து எல்லா உடைய காரணம் எழுந்து போனாங்க எல்லாரும் என்னது கிறிஸ்துவை கிறிஸ்துவின் மீது உள்ள அந்த ஊழியத்தை பயன்படுத்தி யூதாஸ் எப்படி பணம் சேர்த்தானோ அதே போல கிறிஸ்துவின் பேரை சொல்லி எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதானிக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா நம்ம கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரங்களுக்குள்ள எல்லாத்தையும் சேர்த்து கூட்டினோம்னா அதானியோட மேல வந்துடும் அந்த அளவுக்கு சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப தேவனுடைய பேரை சொல்லிட்டு இன்னொரு எஜமானரை தெரிந்து கொள்வது என்பது எவ்வளவு சாபத்துக்குரிய ஒன்று புரிஞ்சுதா ஆமா அவன் பல கற்பனைகளை மீறுகிறான் அவருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்குகிறான் அவரை என்று வேற தேவர்களை உண்டு பண்ணுகிறான் எதுனா ஒருவன் ஒன்றிலே குறையும் போது எல்லாவற்றிலும் தவறுகிறான் அதானே பிரமா ஆனா கவுனிங்க தெரிந்து யாரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நம்ம கையில இருக்கு கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்ட ஜனம் கர்த்தரை தெய்வமாக தெரிந்து கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது எதுனா ஆமா அப்ப தெரிந்து எடுக்கிறது நம்ம கையில இருக்குது அதுக்கு நம்ம தான் எஜமான அதுக்கப்புறம் நாம் யார எஜமான்றாக தெரிந்தெடுக்கிறோமோ அவர் தான் நமக்கு கடைசி ஒரு எஜமான இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை அழைக்கிறார் ஊழியத்துக்காக யாரோ கட்டாயப்படுத்தி கூப்பிட்டாரு மத்தையு ஆயத்துறையில உட்கார்ந்து இருக்கிறான் இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கிறார் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு நம்முடைய லாபங்களுக்காக இல்ல நம்முடைய இம்மைக்குரிய வாழ்வுக்காக இல்ல பணத்துக்காக இல்ல பதவிக்காக இல்ல பொருளுக்காக இல்ல இதா அதுதான் சரியான சாய்ஸ் நாம் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவை தெய்வமாக கொண்டு தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் அதனால கிறிஸ்துவை பேரை சொல்லி பிழைக்கிறவங்க பெரிய பல பாதகத்துக்கு உட்பட்டவங்க அதனால எல்லாவும் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் தான் என்னை சொல்லுகிறாங்க நல்ல தீர்க்க தரிசிகள் முதல் கொண்டு எல்லா தீவு ஊழியக்காரர்களும் என்னது இயேசுவின் நாமத்தில் தான் சொல்லுகிறாங்க எவ்வளவு பெரிய சாபத்துக்கு உட்பட்டவங்களா இருப்பாங்க எடுத்து பாருங்க ஒரு சிங்கிள் ஹேண்ட் டிவோர்ஷன் ஒன்றையே சிந்தித்து ஏக சிந்தையும் ஏக மனதும் உள்ளவர்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து என்றை சந்தோஷத்தை நிர்வாகங்கள் ஆண்டோர் சொல்லுகிறார்கள் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆண்டவர் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி ஒண்ணு கூப்பிடா ஆமா ஆனா ஆண்டவர் அழைக்கிறார்னா அழைப்பு எங்கேன்னு வரணும் முதல்ல நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு இன்னைக்கு பல இடத்துல இருந்து அழைப்பு வரலாம் வேலைக்காக ஆனா நமக்கு தெரிந்து கொள்வது நம்ம கையில தானே இருக்கு எங்க இல்லையா சரியான தேர்வு 
தேர்ந்தெடுக்கிறது என்று நாம் இன்றைக்கு கத்தரை தெய்வமாக தெரிந்து கொண்டோமானால் அவரே சேவிப்போம் என்று தெரிந்து கொண்டது உண்மையானால் இறுதி மட்டும் நிற்கணும் இடையில நிறைய பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரலாம் நான் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுவேன் சொல்லி முடிக்கிறேன் சிக்காகோ பட்டணத்துல அமெரிக்க தேசத்தில் உள்ள சிக்காகோ பட்டணத்துல உள்ள ஒரு பேமஸ் லாயர் குரேஷியோ பின்னாலுங்க குரேஷியோன்னு போட்டாலே நிறைய வரும் குரேஷியோ ஒரு பெரிய பேமஸ் லாயர் லாயர் மட்டும் இல்ல ஒரு பெரிய பணக்காரன் கூட டிஎல் மூடி ஊழியத்திற்கு செல்லும் போது இவரும் குடும்பமாக அவரோட ஊழியத்துக்கு செல்ல செல்லுகிற ஒரு மனிதன் நல்ல பக்தி உள்ளவர் மனிதன் அவருக்கு நேரிட்ட வேதனைகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாவது ஆண்டுல தி லாஸ்ட் இஸ் ஒன்லி சன் ஒன்லி சன் மீன்ஸ் ஃபைவ் சில்ட்ரன் போர் டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஒன் சன் காட் டுக்கு ஒன்லி சன் 1870 he was heart broken but still he was following god over varsham kalinji 1871th aandile there was a great fire in chicago chicago fire nu potu paarenga nerriya varum adha petti avlo periya there's a great inferno in history ஒரு பெரிய தீ விபத்து சிக்காகோ பயர் அதுல என்னெல்லாம் சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தாரோ அவ்வளவு அழிஞ்சு போச்சு எப்படி இருந்திருக்கும்னு தெரியுதா உன்னுடைய மனநிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும்னு தெரியுதா அதுக்கு அடுத்தது ஒரு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூணாவது ஆண்டுல அவருடைய மனைவியும் நாலு பிள்ளைகளும் நாலு டாக்டர்ஸ் அவங்க போட் டிராவல் பண்ணி போறாங்க இங்கிலாந்துக்கு போறாங்க போட் டிராவல் போட்ல போறாங்க போகும்போது இந்த போட் கேப்சைஸ் அண்ட் she lost all the uh, four children she was saved alone and the alayirude vegathile ovvoru pillayaga aval ketti anaithu vaitunda pillagalai and the alai vegamaga inda attitta apriye kondu porradhu kangalukku munpaga avale kaiyil irundhu parithu kondu pogiradhu norungi ponavulaga husband ku telegram kudukra i am saved alone ஃப்ரேஷியோ எப்படி இருந்திருப்பார் இ லாஸ்ட் எவ்ரி திங் இன் லைஃப் எவ்ரி திங் இன் லைஃப் தேவர் லவ் டு அலோன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பட் ரிமெம்பர் அந்த மனைவியை பார்ப்பதற்காக மீண்டும் அழைத்து வருவதற்காக இன்னொரு கப்பலில் போறார் கப்பல் போகும்போது அந்த கேப்டன் இவ்விடத்துல காட்டி கொடுக்குறான் இதுதான் அந்த இடம் அந்த டிராஜடி நடந்த இடம் இந்த இடம் தான் சொல்ற என்ன செய்தார் தெரியுமா உள்ளுக்கு போய் முழங்கார் படிவிட்டு ஜபித்தார் அந்த ஜபத்தின் முடிவிலே அவருக்கு உள்ளத்திலே வந்த ஒரு பாடல் அந்த பாடல் தான் என்னன்னு தெரியுமா இன்னைக்கு இந்த துறையில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் When peace like a river attendeth my way. Thank you, la, 901. Allah Tawar Adhu Padal. One of the famous songs, the hymns in the Bible, in the history. And the part that you need to say. The part that you need to say. When peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roam. whatever my lot thou hast taught me to know it is well it is well with my soul kadai sivara 
இப்படி ஆண்டவரை தெய்வமாக கொண்டு அப்படியே நின்னார்கள் இந்த பாடல் ஒரு வரியை நான் பாடுகிறேன் When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to know, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. The music is like this. Google has searched for me. I've heard about it. The part of Kerala. Army on a part. Why did he put a soul on the part of that? When he was in distress, totally lost everything. And the next day, the man was coming here. The law, extreme incidents in life. My wife is the one that I'm going to talk about. ஒன் தென் பின் ஒன்றாக எல்லாவற்றையும் இழந்து கடைசி வரைக்கும் நின்ற ஒரு மனிதர் அவரு ஜெருசலேம் கடைசி அங்க ஜெருசலேம்ல ஒரு பெரிய ஒரு கட்டடம் அவருக்கு இருந்திருக்கு பெரிய பில்டிங் அங்கதான் அவர் மறித்திருக்கிறார் சியோன் கார்டன் இன் மவுண்ட் சியோன் ஜெருசலேம் இதை யாரு சொல்லுகிறார் ஊழியக்காரர் அவர் இஸ்ரேலுக்கு டிராவல் பண்ணுகிறார் அந்த இஸ்ரேலுக்கு டிராவல் பண்ணும் போது காட்டி கொடுக்கிறான் இந்த பாருங்க இந்த வீடை பாருங்க இந்த பெரிய வீடு இருக்கு இல்லையா இந்த வீட்டுலதான் பேமஸ் சிக்காகோ லாயர் இங்கதான் அவர் குடியிருந்தாரு அப்படின்னு காட்டி கொடுக்கிறான் இன்றைக்கு நாம் அற்ப உலக பொருளுக்காக அற்ப ஆதாயங்களுக்காக வேற எஜமானங்களை நம்ம வைத்திருக்கிறோமா இட் இஸ் ஹை டைம் think over that let us stabilize ourselves in our trust in god shall we pray you dedicate yourself to the hands of god and see for yourself if you have any other master other than christ in our life shall one of you pray parthamulla engal pambidave ஆராய்ந்த முடியாத பெரிய காரியங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில போதித்து தவிர எங்களுடைய இருதயங்கள் உணர்வுள்ளவர்கள் உணர்வுள்ளதாக மாற்றுகிறவர் ரெண்டு எஜம் ஆண்களுக்கு ஊழியம் செய்வது பயம் என்பதை போதித்தீரே உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் வேத வசனங்களை கற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்த நல்ல தருணத்திற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துங்க ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல பலவிதமான தலைவர்களை மனிதர்களை ஏற்படுத்தி தங்களுடைய சுய லாபங்களுக்காக சுய போகங்களுக்காக அவர்களை அவர்களுக்கு பின் சென்று நீதியை நாய நியாயத்தையும் புரட்டு ஏழைகளை வஞ்சிக்கிறந்த நாட்கள்ல நாங்கள் உணர்வுள்ளவர்களாக ஒரே ஒரு எஜமான் மற்றவர்கள் எல்லாம் வேலைக்காரர்கள் என்பதை புரிந்து எஜமான் ஆகிய உமக்கு கூடியும் செய்ய உணர்வுள்ளவர்களாக்கி நீரை உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இதான நேரம் முழுவதும் உங்களுடைய கிருபையின் கரம் எங்களை தாங்கட்டும் மேற்பர் மூலத்திதாகவே ஆமீன் எங்களை நேசித்து வாழ்வதற்குள்ள ஆண்டவரே தர்மான் நாளுக்காக உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் நல்ல ஐக்கியத்துக்காக உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் அழைத்து வந்த நம்முடைய பிள்ளைகள் அத்தனை பேருக்காக உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் நம்முடைய நேரத்தையும் காலத்தையும் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே கழிப்பதற்காக அர்ப்பணித்து வாழ்க்கை முழுவதையும் உடைய கருத்திலே அர்ப்பணித்து உண்மை எஜமானராக ஏற்றுக்கொண்டு உமக்கு பின் செல்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்காக உண்மை சொத்திருக்கிறோம் அதிலே உறுதி வரை உறுதியாக இறுதி வரை நிலை நிற்கும் பாக்கியத்தை கொடுக்கிறாங்க காத்துக்கொள்ளும் வழிநடத்தும் நிற்கிற நாங்கள் விழுந்து போகாதபடி காத்துக்கொள்கிறாங்க அநேகருக்கு சாட்சியாக நாங்கள் கூறி அறிவிக்கத்தக்கதாக எங்களை எடுத்து பயன்படுத்தியது மீண்டும் நாங்கள் சந்திக்கும் மற்றும் உடைய மாறாத கிருமிக்குள்ளாக எங்களை மறைத்துக் கொள்ளும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை உடைய திருக்கரம் நீட்டி ஆசீர்வது தருவோம் 
இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமாம் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல பாகங்களை பரவாது ஆமேன் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ